Jeigu kalbėte apie įstatymą, kuris įsigaliojo sausio pirmą dieną, aš esmeniškai su, aš pasibaisėjęs. Priemamas sprendimas, tipo, atrodo viskas griežtai, gerai padaroma, bet realiai nepadeda įspręsti problemus. Kaip galvo? Blogai galvoju. Tiesiog labai blogai galvoju ir viską. Ką čia vinioti vat? Tai aš manau, kad jo, Lietuvoje gal kažkaip viskas dabar, bent jau tendencijas, kurias dabar yra, jos per griežtos yra palyginus su to, kokias tendencijos aplamai pasaulyje. Kai kalbam apie kriminalizavimą, aš visą laiką galvoju, kodėl Lietuva renkasi tą kelią, kuriuo eina autoritarinės valstybės, o ne demokratinės. Nuo 2017 metų Lietuva pasirinko dar labiau bausti asmenis už turėjimą narkotinių medžiagų mažais kiekiais, pabrėžiu be tikslo platinti. Ir administracinė atsakomybė dabar yra ne be taikoma, yra taikoma tik baudžiamoji atsakomybė iš karto. Tai yra baudos, tai yra areštas, tai taip pat gali būti laisvės atėmimas. Ir įsigaliojus šiems teisės aktams laisvės atėmimo ir kitų bausmių iš tikrųjų gerokai padaugėjo. Jeigu konkrečiai skaičiais, tai mes kalbam apie augimą 38 procentai, tai yra iš tikrųjų labai didelis skaičius. Žmonės, kurie ateina į kalnį muistėgas, jie tikrai sveikesni nepasidaro. Yra didelė problema su narkotikų vartojimu į kalnimo įstaigose. Kriminalizavimas, žmogui teistumas tikrai pakengs daugiau negu kažkoks žolės rūkimas. Nes tikrai, tarkim, aš pažįstu daug žmonių, kurie rūko žolė, žinai, aš esu muzikantas, aš neslėpsiu, kad čia, žinok, mano sryty, tai yra, žinai, dažnas reiškinys. Ir labai dažnai supranti, kad tie žmonės tikrai nėra blogi jokiais būdais. Ir tada supranti, kad jeigu jį pagauna, jį pasudina kalėjimą, tas tas atvejis atsiranda pas juos į CV, jie negali gauti darbus. Tada jie tikrai gali netrukus tapti tokiais rimtais kriminalais. Buvo visokie reidai naktinose klubose, kur ateina policija, vos nesu kalašnikovais ir nurenginė, net nuogai ten jaunolius ir ten ieško, apieškinėjo jos ir taip toliau. Dabar šitas pavyzdys irgi, kur ten iš karto teismais ten temper taip toliau. Aš manau, tai yra tiesiog bandymas gazinti žmonės intimidacijos. Ar tai kažkokiu tai labai, kaip šiuo sakyti, rezultatų duos, aš tikrai abijoju, nemanau ir ar nuo to žmonės labai pradės mažiau ten vartoti ar taip, tai aš irgi abijoju. Mes visi galime šnekėti, kad mirties bausmė, ten visą šitą, davai, sudinkime kalėjimą, visą šitą. Kiekvienam tai gali atsitikti. Tai, kad narkotikų vartotojai yra stigmatizuojami, tai, kad jie yra paišami tik taip pačiamis blogiamiausiamis spalvomis, irgi neprisideda nei prie diskusijos, nei prie viešumo, nei prie kažkokių teigiamų pokyčių. Ir aš manau, kad Lietuvoje žmonės per mažai stengiasi suprasti priežastis, dėl ko taip atsitinka, bet labai greitai yra pasmerkti ir tai irgi reikia keisti. Dažniausiai yra skaičiuojami problemiškai, tai yra švirkščiamojų būdų narkoninės medžiagas vartuojantys asmenys, jų yra apie 10 tūkstančių. Šie žmonės ypatingai rizikuoja užsikrėsti tokiomis infekcijomis kaip živ ir hepatitai B ir C. Nuo opijoidų perdozavimo kasmet miršta daugiau nei šimtas asmenų ir šis skaičius kiekvienais metais didėja. Iš tiesų, jeigu bent dalį lėšų, kurias mes išleidžiame kaip valstybė be prasmėms baudimams ir narkotikos vartojančio asmenų gaudimai, Jeigu mes tuos pinigus išleistume sveikatos ir socialiniai pagalbai, rezultatai būtų daug geresni ir konkrečiam vartojančiam atsmeniui, ir mums visiems kaip visuomeniai. Vykdomo atsižalos mažinimo programa, tai dalinamos yra injekcinės priemonės, tai yra švirkštai jų pasirinkimas yra arba 1 ml arba 2 ml, tai yra populiariausios švirkštinos priemonės. Spiritinė servetėlė, sada tos dalinamos, tvarščiai, pleistrai, bintai. Nemažiau svarbus klausimas yra konsultacijų klausimas. Čia dienai galim dar jiems pasiūlyti, sakykime, vat kažką tai dalinti tų medikamentų, nes ne visada, sakykime, ir tam lėšų užtenka. Vis dar yra labai žemas finansavimas, žemas renkščių paslaugų kabinetams. Reiškia, kad to, ką mes turime, priemonių mums nepakanka. Mes kviečiame žmonės pasitikrinti dėl žip, nemokamai tą pasidaryti, kadangi šitai grupiai tai padaryti medicinos įstaigose būtų itin sudėtinga, ar ne? Tai yra rizikos grupė, pažeidžiama grupė, kuri dažnai neturi asmens dokumentų, privalomas į katas draudimo ir 
ateitį medicinos įstaigą ir sužinoti savo živ statusą, tai jam yra visiškai galėčiau sakyti neįmanoma. Tai mūsų klientai yra tie žmonės, kurie kasdieną turi susidurimų su policija. Jau na vieną po kitos bauda už narkotinių medžiagų savo reikmėm turėjimą. Tos baudas vis kraunasi, kraunasi ir jis neišgali, na, iš tikrųjų grįžti į visuomenę, tai yra dar vienas kliuvinys, jam grįžti į visuomenę ir pradėti gyvenimą iš naujo. Tai narkotikų politika iš tikrųjų mūsų šalyje yra labai griežta ir labai nepalanki žmogui, turinčiam priklausomybę ir tas yra, tas tas labai liūdina ir vietu į to, kad, na, būtų teikiama jiems pagalba, mes jos baudžiame. Reikia klausytis. O ne užmirto mokymis laiks sakyti, tai taip, 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 žinot, politikai, kaip sako, taip, tai aišku, yra problema, taip, mes ją spręsim, mes ją tikrai spręsim, taip, aišku, o tikrai yra ta problema, tai aišku, mes dabar iškart peržiūrėsim. Niekas nieko nežiūrės. Kuo daugiau kalbėdami, o ne vydami į pogrindį, nes jeigu kriminalizuoja dalykus, tu vėjai žmonės į pogrindį, gali keisti mąstymą, diskutuodamas, tu gali kelti klausimus ir padėti žmonėm ieškoti atsakymus, kas yra gerai, kas yra mažiau gerai ir kas yra blogiausia. Bet tikrai to nepadarysime, jeigu mes tik tai gazdinsime ir gazdinsime bausmėmis. Labai liūdna, kad pas mus Lietuvoje nėra diskusijų kultūra. Nėra argumentavimo kultūra. Pas mus labai dažnai vyksta toks protinis fektavimas, kur tu durnas, aš protingas, tu nežinai apie ką kalbi. Mes sprendžiame ne narkotikus. Mes sprendžiame ne narkotikus pardavimą ar žolė, ar marihuana, ar heroinas, ar kokainas. Mes sprendžiame apie žmogų. Reikia taip prisiminti. 